ان الذي لا اله الا هو الحي القيوم لا اتوب اليه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي امين بحرمه سيد المرسلين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان اصدق الحديث كتاب الله واصدق الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها كل بضعه ضلاله وكل ضلاله في النار صدق رسول الله ونفق حبيب الله في ما قال او كما قال Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, insan ömrünün, insan hayatının akışı ile zamanın akışı veya bir nehir dediğimiz ırmakların akışı arasında muazzam bir benzerlik var. Nasıl ki kolumuzdaki saatin saniyeleri hızla dönüyor, geçiyor, tükeniyor ve geçen saniyeyi geri getirmeniz mümkün olmuyor. Geçen dakikaları bir daha geriye çekmek mümkün görünmüyor. İnsanın da ömrü geçen dakikaları, geçen saatleri, dünkü akşamı, bir saat evvelini geriye getiremiyorsunuz. Buna hiç kimsenin gücü yetmiyor. Çünkü zamanın sahibi Allah'tır. Celle Celalü. İnsanı hayata getiren ve hayattan da dilediği zaman götüren yine Allah'tır. Hiçbirimiz, hiç kimse kendi arzusuyla dünyaya gelmedi. Hiç kimse kendi arzusuyla da dünyadan gitmiş olmayacak. Ne zaman öleceğimizi, nerede hayata veda edeceğimizi, hangi şekilde öleceğimizi Allah'tan başka kimse bilmiyor. O halde bunca bilgisizlik içinde, Demek ki hayatı ve ölümü programlayan Allah'tır. Göğsümüzün sol tarafında, sol memenin altında çalışan insan kalbi ne zaman duracak? Ne zaman kalp sükut edecek, sekteye uğrayacak? Ne zaman sessiz kalacak? Bunu da Allah'tan başka kimse bilemiyor. Bütün bunlar gösteriyor ki, اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ hayate. Hayatı da, ölümü de programlayan Hazreti Allah'tır. İnsan istediği kadar göklere çıksın, istediği kadar okyanusların, denizlerin diplerine insin, istediği kadar böbürlensin, kibirlensin, gururlansın ama netice yüreğinin ve kalbinin ne zaman, hangi saatte, hangi kilometrede, hangi noktada duracağını hiçbir bilim adamı bilmiyor. Zira o kalbi yaratan insan değil, o kalbi ana rahminde oraya takan insan değil, bu işi yapan ve yaratan insan değil. Evlerimizde sabahleyin namaza kalkalım diye, yahut istediğimiz saatte kalkalım diye kurduğumuz çalar saatler var. Çalar saat. Onun hangi saatte çalacağını biliyoruz. Sekize kurmuşsan sekizde çalıyor. Beşe kurmuşsan beşte çalıyor. Niye? O saati kuran sensin. Kuran sen olduğu için onun mekanizmasını, onun yayını, zembereğini yapan insan olduğu için ve elleriyle o saati kurduğu için o saatin ne zaman çalacağını o insan biliyor. Ama kalbimizi insanın vücuduna takan insan olmadığı için o kalbin ne zaman duracağını kimse bilmiyor. Kimsenin bilmesi de mümkün değil. Çünkü yaratılışın gayesi imtihandır. İmtihanda sualin daha önceden bilinmemesi lazım. Eğer siz okuttuğunuz talebelere imtihan etmek istediğiniz zaman imtihanda neler soracağınızı önceden söylerseniz çalışanla çalışmayan belli olmaz. Suallerin bilinmemesi lazım. Hadi bakalım imtihan var deyince hiç kimsenin önceden bilmemesi gereken sualler sorulacak. Çalışmışsa cevap verecek. Çalışmamışsa cevap veremeyip not alamayacaktır. allah Teala da ölümü gizlemiştir. 
hangi saatte, hangi makamda, hangi mekanda, hangi şekilde öleceğini gizlemiştir. Ve bu sebeple her an ölüme hazır olsun, ahirete, akıbete, hesap gününe hazır olsun diye sürekli çalışsın, gece demesin, gündüz demesin, küçümsemesin, azımsamasın, hele vakit var, hele zaman var demesin. Canım daha hele var. Bu söz tamamen ihtimale dayanıyor. Kesin değil ki. Devamlı hazır bulunsun, devamlı çalışsın, devamlı Rabbin, Rabbi Rahim-i Zülcelal'ın rahmetini ve rızasını kazanmaya matuf ameller işlesin. Hayrını çoğalsın, şerrini azaltsın, sevabını çoğalsın, günahını azaltsın diye Allah bu mana içinde ölümü gizlemiş, imtihan sorusunu gizlemiş ve sürekli çalışmamızı din yolunda, Allah yolunda, İslam yolunda gayret içinde olmamızı arzu etmiştir. Sebebi bu. Ama tabi bu arzuya, bu rızaya ulaşmak için başta müminlerin, Müslümanların gayret etmesi şartı var. Gayret etmedikçe rahmet tecelli etmiyor. Amenna Rabbimiz rahimdir, rahmandır, şudur budur. Amenna. Lakin Rabbimizin rahmeti müminlerin gayretiyle tecelli ediyor. Müminler gayret edecek, Allah da rahmet edecek. Oturduğu yerde çalışmadan, çabalamadan, gayret etmeden, mücadele etmeden Allah'tan beklenecek olan şey ilahi nizama aykırıdır. Allahu Teala görüyorsunuz rahmetini bile bulutlar vasıtasıyla gönderiyor. Sebebe bağlı. Bulut olmasa yağmur olmaz diyorsunuz. Yani bulutu Önce bulutu sebep yapıyor Rabbimiz, sonra yağmuru gönderiyor. Allah'ın rahmetinin de topluma gelmesi için müminlerin gayretini sebep yapmıştır. Yağmurun yere gelmesi, yeryüzüne inmesi nasıl bulutlar ise, bulutlarla geliyorsa, Allah'ın rahmetini de topluma gelmesi için o toplumun Müslümanlarını gayret etmesi lazım. Gayret yoksa rahmet yok demektir. O itibarla inşallah bu mana içinde, günlerimizi iyi değerlendirmek zorundayız. Ama her zaman hasretle ve üzülerek ezilerek ifade ettiğimiz gibi cuma günlerimiz maalesef istediğimiz kıvama, istediğimiz düzene, istediğimiz bütünlüğe istediğimiz randımana ulaşamıyor. Hele saatlerin bir saat geriye alınıp da 12'de ezanın okunması camilere daha vakitli gelmeyi hepten önlemiştir. İşinin başından on buçukta ayrılması lazım ki abdest alıp camiye gelsin de bir saat vaaz dinlesin. E zaten dokuzda işe başlıyor. On buçukta işi bırakması başlamışken hemen bırakması mümkün görünmediğinden vakitlice camiye gelme şansımız daha da azalmıştır. Ama devamlı söylediğim gibi söylemeye devam edeceğiz. Çünkü yara devam ettikçe o yarayla ilgili acı ve ızdırap da devam edecek. Cuma günlerini müminlerin rahatlıkla, ferahlıkla hem vaaz nasihatı dinlemek hem de cuma namazını rahat bir zaman ve zemin içinde kılmak, aman vakit geçiyor, zaman azaldı gibi kaygılardan ve korkulardan uzak, bayram havası içinde bir cuma günü elde etmek için yakın bir gelecekte inşallah parlamentoyu gırtlağına kadar zorlayacağız. Zorlayacağız. Ve Hristiyanlar pazar günü ne kadar rahatlıkla kiliseye gidiyorlarsa, Yahudiler cumartesi gün ne kadar rahat havrala veya sinagoglarına gidebiliyorlarsa, Müslümanlar da aynı rahatlık ve ferahlık içinde cumaya gitme hürriyetini elde edinceye kadar mücadele devam edecek. İnşallah. Teala. Bununla da yetinmeyeceğiz. Yapılan dini vaazları, sohbetleri, irşatları yine Rabbimizin inayetiyle, müminlerin gayretiyle kuracağımız özel İslami bir televizyon stüdyosundan 24 saat yayın yapan bir şekle sokacağız. Vallahi başka çaremiz yoktur. Başka türlü meyhanelerin, kumarhanelerin, umumhanelerin, birahanelerin, eğlence yerlerinin müşterilerine dini nasihatı başka türlü götüremeyiz. Şimdi öyle bir durumdayız, öyle bir konumdayız ki ancak camiye gelebilen vaazı dinliyor. Camiye gelenler 
gelmeyenlerin yanında devede kulak bile değil. E camiye gelenlerin vaza ihtiyacı var da camiye gelmeyenlerin vaza ihtiyacı yok mu? Ben şöyle ifade ediyorum. Camiye gelenlerin vazu nasihata ihtiyacı bir ise camiye gelmeyen veya gelemeyene ihtiyacı yüzde bin, yüzde iki bin ihtiyacı var. O halde biz daha muhtaç olanlara vaaz etmemiz gerekirken ihtiyacı az olanlara vaaz ediyoruz. Kan kaybedenlere kan vermek lazım gelirken hiç kan kaybetmeyenlere kan veriyoruz. Benim şuradaki vaazımı kan vermek kabul edin, kan vermek, kan, kan kaybeden adamlara verilir. Meyhanedeki insanlar, kumarhanedeki insanlar kan kaybeden insanlar gibidir. Vaaz-ı nasihatı onlara yapmak lazım. Size vaaz etmenin bir manası yok ki. En azından siz bunca velveleden, dünyevi meşgaleden çıkmış buraya kadar gelmişsiniz. Bir önceliğiniz var, bir öncülüğünüz var. Kıbleyi tanımışsınız, Kabe'yi tanımışsınız, abdest almışsınız, yolunuzu bulmuşsunuz. Ama milyonlarca insan meyhanelerde cehenneme korkunç şekilde adım atıyor. Onların vazu nasihata ihtiyacı vallahi sizden fazla. E nasıl ulaşacağız bu adamlara? Onlara ulaşmanın yolu özel İslami bir televizyon stüdyosu kurmaktan başka çare yoktur. Çünkü orada yapılan konuşmayı istese de istemese de meyhanelerde de o cihaz var, kumarhanelerde de o cihaz var. Her yerde var, dinleyecektir. Dinlemediği zaman mesul olacaktır. Ama şimdi mesul olmuyor. Yok ki dinlesin. Hangi kanalı açsa dedikleri gibi necaset akıyor. Hangi kanalı açsa fuhuş manzarasıyla karşılaşıyor. Hangi kanalı açsa içki sahnesiyle. Zaten o da meyhanede, o da içkiye müptela. Televizyon da içkiyi reklam ediyor. İçkiyle içki beraber oluyor. Bu yayınlarla insanlığı kurtarmak mümkün değil. İslam dini insanlığı kurtarmaya geldi diyoruz. Burnumuzun dibindeki kahvehaneden haberimiz yok. Vallahi şuradaki yaptığım vaazı ben israf kabul ediyorum. Kan kaybetmeyen hastaya kan veriyorum. Boşuna veriyorum. Adam kan kaybetmiyor ki. Üstelik camide vaaz dinlemek bir külfettir, zahmettir. Bakın şurada hava soğuktur. Üstelik rahat oturamazsınız. Abdest almak zorundasınız. Evinde oturan adam evinde pijamasını giymiştir. Evi sıcaktır. Çoluk çocuğu yanındadır. Çayını demlemiştir. O, o rahatlık içinde futbolunu seyrediyor. Bir futbolu insanlara bu kadar rahat bir zeminde seyrettiriyoruz da bu rahatlık içinde niye insanlara vazu nasihat dinlettiremiyoruz? Camiye getiremiyorsun adamı gelmiyor gelemiyor. Peygamber Zişan vallahi bakın tebliğat usulünde usulü dava davetin usulünde metodunda kesinlikle mescitte oturup da insanları beklememiştir. Ben mescitte oturayım gelenlere İslam'ı anlatayım gelmeyenler cehenneme demiş mi peygamberimiz? Dememiştir. Kendisi gitmiştir. Taife nasıl gitti peygamber? Taife gitmedi mi? Ne için gitti? İslam davet için gitti. Yani ben camide oturayım, boğaz yapayım, gelen gelsin, gelmeyen cehenneme gitsin. Bu zihniyet İslam değil. Gelmiyorsa biz gideceğiz. Ama bütün meyhaneler dolaşmak mümkün değil. Bütün meyhanelerdeki insanlara ve bu günah yollarında olan insanlara ulaşmanın yolunu bulacağız. Oraya İslam'ı götürmenin çaresini bulacağız. Bu çare nedir bugün? Teknik bir imkanla bu mümkün olmuştur. Televizyon kurar da İslam'ı 24 saat dini anlatırsanız her meyhaneye resmen girmiş olursunuz. Hepsinde var bu zıkkım. Hepsinde var. Bunu iyi anlamamız lazım. Allah nasip ederse işte iyi veya kötü milletvekilleri seçildi. Şimdi meclis toplanacak. Arkasından faaliyet başlayacak. Öyle gayret etmeliyiz ki diyorum. Adamlarımızı, adaylarımızı, elemanlarımızı, uzmanlarımızı Öyle kullanmalıyız ki birinci derecede cuma gününü Müslümanların bayramı haline getirsinler. Şimdi cuma günü bela, belalı bir gün. Bayram günü değil ki. İkincisi de anayasayı zannediyorum değiştirecekler. Şimdi bütün partiler anayasayı değiştirmek zaruretini hissediyorlar. Bu anayasanın içinde değişmesi gereken bir, bir sürü maddeler var. Bir tanesi de Radyo ve televizyon yönetiminin devletin tekelinden çıkartmak. 
Şu anda bütün dünyanın, dünyanın her tarafında sadece devletin tekelinde olan bir televizyon yok. Rusya'da bile yıkıldı. İsteyen cemaatler, kiliseler, şirketler, vakıflar, dernekler televizyon, özel televizyon kurabiliyorlar. Yalnız Türkiye'de kimse kuramıyor. Anayasa bu kapıyı kapatmış. Hiç kimse özel televizyon kuramaz diyor. Bu zihniyet dünyada yalnız Türkiye Cumhuriyeti'nde var. Bütün dünya bunu açtı. İşte yüz karası bu. Yani devletin televizyonundan başka ve o televizyonda neyi reklam ederse, neyi yayınlarsa, Türkiye Cumhuriyeti'nin halkı devletin yayınladığından başka bir şey seyredemez. Tekelcilik bu. Benim dediğim olacak. Bu demokrasiye aykırı diyorlar. İnsan haklarına aykırı. Ben belki başka bir şey istiyorum. Ben belki futbol seyretmek istemiyorum. Yok, seyredeceksin diyor. Yayın o, başka ne yapacaksın? Bu zihniyet şimdi istenmiyor ve bütün partiler zannediyorum radyo ve televizyon istasyonu kurmak devletin tekelinden çıksın isteyen şirketler, örgütler, vakıflar, cemaatler özel televizyon kurabilsin diye bir madde ilave edecekler. O zaman da bütün samimiyetimizle Müslümanlar olarak ortaya çıkacağız. Ve inşallah bu olacak. Peşindeyiz. Yoksa yani şuralarda hoca efendilerin vaaz-ı nasihatları samimi söylüyorum fazla randımanlı olmuyor. Arzu ettiğimiz sonuç hasıl olmuyor. Çünkü adam televizyona çıkıyor 30 milyon insanı etkiliyor. Sen 3 bin kişiyi bulamıyorsun adam 30 milyonu buluyor. Yazık değil mi bize? Yazık değil mi şu Müslümanlara? Bunu inşallah Teala ciddi bir problem olarak ele almadıkça ve bu tekniği, bu imkanı İslam adına, İslam daveti adına kullanmadıkça vazu nasihatın hedefine ulaşması mümkün değildir diye bunu böyle kararlaştıralım inşallah. Allahu Teala bize nasip etsin bu neticeyi. Çünkü o kadar fikri başıboşluk var ki o kadar itikat yani inanç boşluğu var Bakın şu anda dünyada en büyük boşluk, en büyük boşluk itikadi boşluk meydana geldi. Koskoca bir zamanların süper gücü Rusya ve Rusya'daki rejim diyelim, komünist rejim, ateist, Allah'a inanmayan ve Allah'a inanmamak, hiçbir dine dayanmamak temeliyle kurulan komünist devlet yıkıldı. Komünist devlet yıkıldı. Zaten Hiçbir şeye inanmıyorlardı. Komünist felsefede, komünist devlette Allah yoktur. Din yoktur. Komünizmin kitabını yazan Karl Marx adındaki Alman Yahudisi, kitabının başında din afyondur diyordu. Din afyon. Yani zenginlerin, fakirleri uyuşturması için kullandığı şeye din denir diyor adam. Böyle tarif etmiş dini. Ve bir dinsizlik üzerine Rus devletini, Sovyet Cumhuriyeti'ni kurmuştu, çöktü, milyonlarca insan şimdi bir boşluğa düştü. Boşluktalar adamlar. Bu boşluktaki insanlara neden İslam'ı veremiyorsunuz? Bu boşluğu papazlar dolduramıyor. Vallahi kiliseler birliği korkunç çalışıyor. Afrika'da, Asya'da, şu an geçenlerde Kazakistan'dan yetkili bir adam geldi. İstanbul'da bir hayli dolaştı. Bir konuşmasına bir de şahit olduk diyor ki yetişin imdadımıza 60 milyon insan diyor papazların kucağına düşecek. Gelin bizi kurtarın diyorlar. Boşluk var. Yani dünyanın üzerinde şu anda en sorumluluk noktasında Müslümanlar var. Cenab-ı Hak Müslümanları İslam'ı yaymakla mükellef tutmuştur. İslam dinini ve İslam dininin davetini her tarafa götürmekle mükellef tutmuştur. E bugünkü Müslümanlar ne yapıyor? Sahabe-i kirama bakın, öyle bir gayret içindeler ki bir günde on tane insanı İslam'a çekememişlerse her gün on kişiyi, her gün bir Müslüman, her gün bir sahabi, sahabeden bir kişi, her gün on tane gayrimüslim insanı bulmadıysa, on tane Müslüman olmayan insana İslam'ı götürüp anlatmadıysa, Eyvah bu günümüz boşa geçti diye ağlıyorlardı. En azından her gün on kişiye İslam'ı götürebilmenin aşkı, vecdi, gayreti içindeydiler. 
Bugünkü kadar dünya İslam'a bu kadar muhtaç değildi. Doğuda batıda muazzam boşluklar meydana geldi ve şimdi insanlık İslam'ı istiyor. Koskoca Afrika, koskoca Asya kıtası olduğu gibi. Geçenlerde Arnavutluğun başkanı mıdır neyin nesiyse Ramiz Aliya diye bir adam geldi. Ve cuma namazını Fatih Camii'nde kıldılar. Adam yalvarmış bizzat şahit olan arkadaşlarımızla toplantıda. Koskoca Arnavutluk diyor komünizm çöktü. Bir inanç boşluğu var. İtalyan papazları geldi memleketin insanlarını kucaklıyor. Gelin bizi kurtarın diye yalvarmış Ramiz. Ey Müslüman Türkler gelin bizi kurtarın diyorlar adamlar ya. Vallahi yalvarıyorlar. Bizi papazların kucağına atmayın. Fakat Müslümanlar nerede? Müslümanların hali, Müslümanların tavrı nedir? Müslümanların gayreti mücadelesi ne içindir? Şu seçimlerde gördünüz, dün gazetede okudum. Ankara'da bir milletvekili, milletvekili olmak için on bir buçuk milyar lira para harcamış. Adam neye çalışıyor görüyor musun? Hiçbir, adamın hiçbir sevdası yok. Sırf milletvekilliğini kullanıp trilyonlar kazanmak. İslam davası nerede? Allah davası nerede? Hz. Muhammed Mustafa'nın tebliğatını yayma gayreti nerede? Müslümanlar. On bir buçuk milyar lira masraf ederek milletvekili oldum diyor. Kendisi söylüyor. E kaz gelen yerden tavuk esir gelmez. Demek bu adam canlı okuyacak bu milletin. O paranın on mislini çıkartacak bu milletin kesesinde. Siyaseti ne için yapıyorlar görüyorsunuz adamlar. E şimdi dünya insanları Asya'sıyla, Afrika'sıyla, Amerika'sıyla bugünkü kadar İslam'a bu kadar muhtaç değildi. Bunu vermek lazım. Bunun tedbirini, bunun finansmanını, bunun yollarını, bunun tertibini almak lazım. Yoksa huzur-i ilahide Rabbimize hesap veremeyiz. Çünkü şimdi mesela Müslümanın gayesi nedir dünyada? Müslüman olduğunun gayesi nedir? Bunu hepiniz biliyorsunuz. Müslüman yeryüzünde niçin var? Altı milyar insan var dünyada. Altı milyar. Bu altı milyar insanın içinde bir buçuk milyar da Müslüman var. Peki bu Müslümanın sebebi hikmeti ne? Niçin Müslüman? Gayesi ne Müslümanın? Efendim mal üretmek. Efendiler ne kadar uğraşırsanız uğraşın Japonya'nın ürettiği kadar mal üretemezsiniz. Şu anda. Adam üretiyor. Mesela saat yapıyor. Avrupa'daki İsviçre dünyanın en saatçı, saat üreten milleti İsviçre'ymiş bir zamanlar. Sonra Almanlarmış. Japonlar bir üretim yapıyorlar. Avrupa'ya saat satarken kilo ile saati satıyorlar. Tek tek değil. Kantara koyuyor. Çoğul dolusu saati kantara kilo ile saat satınca maliyet ucuz tabi. Düşük bir fiyattan verdiği için Avrupa'nın saat üretiminde canını okuyor. Müslümanın yeryüzünde varlık sebebi eşya üretmek değildir. Bu demek değildir ki eşya, madde, dünyevi nimetlerden mahrum kalın anlamına almayacaksınız. Ama gaye bu değil. Gaye yeryüzünde İslam'ı çoğaltmak, yeryüzündeki Müslümanların sayısını artırıp İslam'ı yaşanır hale getirmek. Gaye budur. Eşyanın varlığı buna bağlıdır. Bir Müslüman servetini, varlığını, şöhretini, nefesini, nefsini, servetini Allah'ın dini yayılsın diye harcamıyorsa o Müslümanın servetiyle Yahudi'ninkinin arası bir fark yoktur. Çünkü hedefi yok Müslümanın. Hedef yok. Servetin varlığının hikmeti Allah yolunda kullanılsın. Ve ma halaktur cinne vel inse illa liyabudun ayetinin hükmü yerine getirilsin. Allah insanları ve cinleri bana kulluk etsinler ve İslam'ı yaşasınlar diye yarattım diyor. Yoksa üretim olacak, tüketim de olacak. Ama yeryüzünün sulhunden, saadetinden Müslümanlar sorumludur. Çünkü İslam onun için gelmiştir. Bugün Hindistan'da 800 milyon Hindu, Hint milleti öküzlere tapıyorsa bunun sorumlusu Müslümanlardır. Niye İslam'ı götüremediniz? Hocam sen neden bahsediyorsun Hindistan ta dünyanın neresinde? Biz Dudullu'da içki satan bir dükkana bile ulaşamadık daha. Niye bu içkiyi satıyorsun diyemedik. Dudullu şurası. Adım başı içki satan bir var. Kardeşim Allah'ın haram ettiği bu içkiyi satma diyemedik ulaşamadık o adamlara. Hurnumuzun dibinde namaz kılmayanlar var. 
evimizin içinde sabah namazına kalkmayan gençler var. Daha bunlara bile ulaşamadık. Bizim halimiz ne olacak Müslümanlar? Daha üniversite kapısında başını örttüğü için üniversiteye giremeyen yavrularımız var. Onların hakkını ele alamadık. Şu hale bakınız. Hala Ankara'da hukuk fakültesi dekanı, Ankara'daki bilmem ne üniversitesinin rektörü başını örten kızları içeri sokmuyor. Hala sokmuyor. Kabadayı adam. Tanımıyorum Türkiye'yi Müslümanları diyor. Şu anda şu. İlmini minliyor Müslüman kızlar. Ve bunu çağdaşlık adına yapıyor. Yani çağdaş dünyada böyleymiş. Hayır değil. Bakın mesela gazeteden ke- böyle adamlar var. Yazarların çoğu böyle. Gazetecilerin çoğu böyle. Rektörlerin çoğu böyle. Dekanların çoğu böyle. Aydın denen cahiller hepsi böyle. Avrupa'ya, Amerika'ya sevdalı adam. Ama bakın onlar oralarda neler oluyor. Arz ediyorum. Amerika'da federal mahkeme başörtüsü kullanan bir kadına iş vermeyi reddeden özel okulu 38.506 dolar tazminat ödemeye mahkum etti. Ve konuyu anlatıyor. Amerika'nın Philadelphia eyaletinde iş için yani çalışmak için başvuran Caetano More adında bir kadın dini inancından dolayı başörtü taktığından iş isteği reddedilmişti. İş için başvurduğu müessese sen başörtülüsün diye reddetmiş. Philadelphia'da. Olayın federal mahkemeye intikal etmesinden sonra bu kadıncağız da mahkemeye başvurmuş. Efendim ben falan yere iş için müracaat ettim. Başörtülüyüm diye beni işe almadılar demiş. Mahkemeye müracaat etmiş. Etmesinden sonra yargıç okul aleyhine karar verirken başörtülü hanımın işe alınmasına ve başörtülü olduğu için bu kadına iş vermeyen yetkililere de 38.506 dolar tazminat ödemesine karar verdi. Hadise bu. Yani bir küfür ülkesinde, bir kafir ülkesinde başörtüsüne muamele, yapılan muameleye bakın. Halkının yüzde doksan dokuzu Müslüman olduğu söylenen Türkiye'de Ankara'daki hukuk fakültesinin başındaki kafir dekana bakın. Hadiseye bakın ya. Bunu anlamak mümkün değil. Ya Amerika'dan daha layık bir ülke yok. Amerika'dan daha çağdaş bir ülke yok. O layık ülkede, çağdaş ülkede başörtüsünden dolayı iş verilmeyen kadının işe alınmasına ve, ve bunu yaptıkları için de para cezasına çarptırılıyor bu insanlar da Türkiye'de başörtüsüne müdahale eden bu rektörler niçin mahkum olmuyor? Niçin ceza verilmiyor bu adamlara? Yok mühim bir noktadır yani. Başörtüsüne dini inançlarına müdahale edildiği an o müdahale eden kişilerin tutuklanması lazım. Hapsedilmesi lazım. Bak Amerika'da böyle. Fransa'da böyle, Almanya'da böyle. Niye Türkiye'de böyle değil? Üstelik halkının yüzde doksan dokuzu Müslümanmış. Yani halkının yüzde doksan dokuzu Müslüman olan ülkede başörtülü bir kız üniversiteye gidemiyorsa o memleketteki Müslümanlara kargalar bile güler. Kargalar bile güler bu nispete. E biz Müslümanlar daha bunu halledebilmiş değiliz. Daha nereden Azerbaycan'a İslam'ı götüreceksin? Daha nereden Kazakistan'a Özbekistan'a İslam'ı götüreceksin. Sen gidemiyorsun, papazlar gidiyor. Daha sen üniversitenin kapısındaki başörtülü kızın azabını ve ızdırabını dindirememişsin. Bizim Müslümanlığımız nedir? Türkiye'deki Müslümanlar gerçek Müslüman mıdır? Vallahi değildir. Yeminle söylüyor. Sahte Müslüman, ilgisiz Müslüman, bilgisiz Müslüman, şuursuz Müslüman, isim Müslümanı, patent Müslümanı. Hacı, ne hacısı? Haccın hakikati, haccın hikmeti, haccın manası hazmedilmiş değil ki. Gidiyor Mina'da üç gün peş peşe şeytanı taşlıyor, geliyor burada şeytanı kucağına basıyor. Ne haccı kardeşim, ne İslam'ı ya? Söyletmeyin bizi Allah aşkına. E bütün İslam dünyası şu anda darmadağını perişan, Amerika'nın ipoteği altında, Fransa'nın, İngiliz'in taktikleri, tertipleri altında görülmemiş bir boşluk var. Bu boşluğu doldurmak ve bütün alemi İslam vallahi Türkiye'ye bakıyor. Bütün alemi İslam, Fas, Tunus, Cezayir, Pakistan, Endonezya, Suudi Arabistan vallahi Türkiye'de Müslümanların uyanmasını bekliyor. Biz bunu görüyoruz. 
Geçen gün Suudi'den bir arkadaşımız geldi, orada imamlık yapıyor. Bütün camileri dolduran Suudlu Müslümanlar, Türkiye ne zaman ayağa kalkacak diyormuş. Vallahi alıyorlar adamlar ya. Yok başka dünyada kim, kim bu alemi İslam? Niye bunu söylüyor? Çünkü efendiler, bakın mesela bugün Yugoslavya niye buraya geliyor? Niye Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ramiz Ali'ye niye buraya geliyor? Çünkü tarihte, bakın hemen arz edeyim, tarihi bir vesika var yanımda. Şuradan okuyayım. Osmanlı İslam Devleti 623 senelik şanlı tarihi boyunca 60 kadar ülkeyi hakimiyeti altına almıştır. 60 kadar ülke. Kaç sene? 623 sene dünyada. Bu ülkelerde kaçar yıl hük- hüküm ettiğini aşağıdaki listede görülmektedir. Bir liste vermiş burada. Bakın Bulgaristan'da Osmanlı İslam Devleti 545 sene kalmış. Bulgaristan'da, Sofya biliyorsun. Yunanistan'da 400 sene kalmış Osmanlı Devleti. Mora Yarımadası diye geçiyor tarihte. Arnavutluk'ta, yani şu anda komünizmin çöktüğü, boşluğa düştüğü ülkede, Arnavutluk'ta Osmanlı İslam Devleti, buradaki rakamı okuyorum, 535 sene kalmış orada. Düşünebiliyor musunuz? Adamlar onun için geliyorlar buraya. Kime gitsinler kardeşim? Yugoslavya'da Osmanlı Devleti, 539 sene kalmış. İşte burada rakam. Macaristan'a 160, 160 sene hükmetmiş Osmanlı. Macaristan'a. Polonya'ya 90 sene hükmetmiş Osmanlı. Bakın Kıbrıs'ta 293 sene kalmış. Suriye'de 402 sene kalmış. Lübnan'da 402 sene. Ürdün'de 402 sene. Irak'ta 402 sene. Suudi Arabistan'da 399 sene kalmış Osmanlı. He buralar Osmanlı'nın. İşte ne resim var. Yemen'de 401 sene kalmış, Katar'da 400 sene kalmış, Bahreyn'de 400 sene kalmış, Kuveyt'te 381 sene kalmış. Osmanlı, bizim ecdadımız da 70 sene evvel Osmanlı'ydık biz. Daha bile devam ediyor. Fas, Tunus, Cezayir. Bakın Libya'da, Libya'da 394 sene kalmış, Tunus'ta 308 sene kalmış, Cezayir'de 313 sene kalmış Osmanlı. Adamlar yine bizden bekliyorlar. Şu anda kurtuluşu, saadeti, sulhu, sükuneti... Osmanlı'nın torunları olan vallahi bizlerden bekliyorlar. E sen gayret etmezsen, yatıp kalkıp dava İslam'dır demezsen, üç kuruşluk dünya menfaatinin peşinde koşarsan, sen nasıl Hz. Muhammed'in şefaatini bulacaksın? Nasıl bulacaksın kardeş? Elimizde vesikalar var böyle. Televizyon olsa biz anlatırız bunları. Milyonlarca insanın karşısına geçip, öyle basit, öyle manasız şeyler anlatıyorlar ki gazeteciler. Geliyorsunuz. Şöyle olacak, böyle olacak, şöyle olacakmış, böyle olacak. Ne kadar İslam'ı istemeyen gazeteci, profesör, doçent, asistan, doktor, adam varsa hepsi televizyon abonesi. Ama İslam'ı savunan tek adam yok. Televizyon tam bir taraflılık içinde. Görüyorsunuz yüz bin Müslümanın katıldığı bir cenaze oldu bundan birkaç ay evvel biliyorsunuz. Yüz bin Müslüman... Bir hoca efendi hazretlerinin cenazesine katıldı Fatih Camii'nde. Gönenli Mehmet Efendi, rahmetullahi aleyh. O cenaze töreninde konuşmalar oldu, muazzam, muhteşem bir cenaze oldu. Televizyon bir tek defa göstermedi. Pencereyi açmadı, kapıyı aralamadı. Müslümanların böyle bir hocası varmış demesin kimse. Ama bir patrik geberdi Fener'de. İslam düşmanı, Türk düşmanı bir patrik geberdi. Devletin televizyonu aynen onlar gibi üç gün, üç gece yas tuttu. Ve töreni verdi. Bu ne tarafta Allah'tır? Hani tarafsızdırız siz? Hristiyanlara gelince layıklık yok da, Müslümanlara gelince mi layıklık var? Müslümanlar değiştirin bu girişi. Bunu değiştirmek zorundasınız. Bu, bu girişle Allah'ı bulamayız. Bu girişle cenneti bulamayız. Bu girişle Hz. Muhammed'i bulamazsınız. Açık söylüyorum. Bu vurdum duymazlıkla, bu bilinçsiz, şuursuz, ilgisiz, bilgisiz, alakasız halimizle, biz gidemeyiz bir yere. Devleti ıslah etmemiz lazım. Devletin bütün kurumlarını bu Müslümanlar vergiyle besliyor. Verdiği vergilerle ayakta duruyorlar. Sen emziliyorsun bu devlet denen çocuğu. Niye ıslah edemiyorsun? Niye İslam'a hizmet ettiremiyorsun? Bunun sorumluluğu senindir Müslümanlar. Allahu Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Ve çok yakın bir gelecekte parlamento toplansın. Artık eskisi gibi değil. O parlamentoyu böyle gırtlak gırtlaka İslami dava için çalıştıracağız. Allahu Teala bizi muvaffak eylesin.
Rabbi Rahim-i Zülcelal alemi İslam'ın derlenip toparlanıp Türkiye'nin önderliğinde yeryüzüne İslam'ı hakim kılsın inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Neşhedü en la ilahe illallahu vehtehu la şerike leh. Ve neşhedü enne seyyidena ve mevlana Muhammeden abduhu ve rasuluh. Emma ba'du fe ya ibadallah. اتقوا الله باطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والخجارة عليها ملائكة غلاز شداد لا يعصون الله ما أمرهم أمرهم لا يفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابكم صدق رسول الله عزيز مسلمان لا مؤمن لا يشادك شا إسلام جنسية ده دوام يدجكتير Yüce Rabbimiz okuduğum ayet-i kerimesinde buyuruyorlar ki Ey iman edenler! Kendi nefislerinizi, hanımlarınızı ve çocuklarınızı yakacağı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz. O ateşin üzerinde öyle melekler vardır ki çok sert ve hem de çok kuvvetlidirler. Allah'ın emrettiğine isyan etmezler. Ne emredilmişse kendilerine onu aynen yaparlar. Sevgili Peygamber Efendimiz de evlatlarınıza ikram ve ihsan ile muamele edin. Terbiyelerini iyi verin. Çünkü onlar Allah'ın size hediyesidir. Buyuruyor. Bundan sonra aziz cemaat, bundan sonra okuyacaklarım da yine sevgili Peygamberimizin bize bu noktalarda İslam gençliğinin yetişmesi hususunda Bizlere öğütleridir. Bakınız Allah Resulü Peygamberimiz Efendimiz neler buyuruyorlar. Evladınızı geçim korkusu ile öldürmeyiniz. Onları da sizi de biz rızıklandırıyoruz. Onların öldürülmeleri pek büyük bir günahtır. Her çocuk İslam dinini kabul edecek ruhi bir vasat içerisinde yaratılmıştır. Ancak ona ona Ana babalar çocuğu Hristiyanlaştırır, Yahudileştirir veyahut da ateşe tapan bir insan haline getirir. Evinde çocuğunun terbiyesiyle meşgul olup oturan Müslüman kadını cennette benimle beraberdir. Dinini bilecek, dünyasını kazanacak kadar bilgi kadın erkek her Müslümana farzdır. Bir kimsenin üç kızı veya üç kız kardeşi yahut iki kızı veya iki kız kardeşi olup onları güzel bir şekilde yetiştirir ve himaye ederse onların haklarına riayet hususunda Allah'tan korkarsa ona cennet vardır. Hani derler ya dinsizler Müslümanlığa karşı olanlar Müslümanlar kadına kıza kıymet vermez diye söylerler ya siz bunu onlara söyleyin. Müslümanlığı getiren öğreten bize emanet eden Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam böyle söylüyor görüyorsunuz. İki kızını büyüten, üç kızını büyüten, iki kız kardeşini yetiştirip, yetiştirip hayırlı bir biçimde dinini, kitabını bilerek yetiştirip, onu da hayırlı insanlarla evlendiren ana babaların cennette olacağını haber veriyor kainatın efendisi. Hiçbir ana baba çocuğuna güzel ahlaktan daha hayırlı bir şey vermemiştir. Gerek kendi ailesinden olan, ve gerek bir başka aileye mensup olan bir yetimi terbiye edip büyüten, ihtiyaçlarını garantileyen kimselerle cennette yan yana diyor Peygamberimiz. Ana babanın çocuğuna duası bir peygamberin ümmetine yaptığı dua gibidir. Çocuğun terbiye usulünü de Peygamberimiz şöyle belirtiyor. Yumuşaklık ve şefkatli muamele hangi şeyde bulunursa o şeye güzellik kazandırır. Hangi şeyden uzak kalırsa o şeyi kötü ve çirkin yapar. Kimin çocuğu varsa 
onunla çocuklaşsın, çocukla, çocuk gibi olsun. Nasıl seviyor görüyorsunuz, çocuklar Allah Resulü. Yedi yaşındaki çocuklarınıza namaz kılmayı emredin. On yaşına bastıkları halde, kılmak istemezlerse, onları hafifçe cezalandırın ve bir arada yatırmayın. Yani yedi yaşından sonra kız ve erkek çocuklarının bir, ar- bir arada yatırılmaması gerektiğini de Allah'ın Resulü bize bildiriyorlar. Cenab-ı Hak Lokman suresinde de bize bir örneği veriyor. Lokman aleyhisselam oğluna vasiyetine vasiyetinde şöyle söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim bize bunu naklediyor. Yavrum Allah'a ortak koşma. Yani Allah'a tek ve bir tane. Ana babana teşekkür et. Onlara dünyada iyi bir şekilde sahiplik et. Sahip olmak, sahip. Anası babası var, ne selam var, ne haber var, ne hatır sorma var, ne ilgilenme var. Böyle değil. Sahip olacak. Anasına babasına sahip olacak. Yapılan iyi veya kötü iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa da Allah onu meydana çıkarır. Ve sahibini muhakeme eder. Yavrum namazı gereği üzere kıl. Görüyorsunuz namaz sadece bizim ümmetimize değil Lokman peygamberin ümmetine de farz olmuş. Oğluna o da böyle anlatıyor. İyiliği emret ve fenalıktan alıkoy. Bu hususta sana isabet edecek eziyete katlan. Yani insanları doğru yola çağırırken kötü yollardan uzaklaştırmak için uğraşırken bu vazife yapacaksın bu cihattır. Bu cihadı yaparken sıkıntılar çıkacak karşına. Onlara diyor katlanacaksın. Sabret. O eziyetlere katlan. İçki satma dediğin zaman bakkal sana ne derse kızma ona. Başka bir gün bir daha söyle. Başka bir gün bir daha söyle. Bir daha söyle. Başka ne yatsın ne satsın ki kar etsin onu da söyle. Alternatifini de söyle. İçki yerine ne satsın? Adam bir şey satacak illaki. Hırsa kapılmış çok kazanacak. Hırslı. Dünya hırsı esiri olmuş. Onun için hayırlı yolları da onlara göstermemiz gerekiyor. İnsanlara yüzünü kibirlenerek çevirme ve yeryüzünde çalımla yürüme. Yürüyüşün de mütevazi ol. Allah büyüklük taslayan kimseyi sevmez. Bu sevgili peygamberimizin nasihatlarıyla Lokman aleyhisselamın da Kur'an'da bildirilen çocuğuna vasiyetini görmüş olduk. Biz de aziz kardeşlerim bu peygamberler gibi olmaya gayret edelim inşallah. Ela inna ahsenel kelam ve eblagan nizam Kelamullahil melikil azizil allam Kema kâle Allahu tebâreke ve teâlâ fil kelam ve izâ kur'el kur'an fe istemi'û lehu ve ansıtû leallekum turhamun Gâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Ettâyibü minel zembe kemen lâ zembe leh Estağfirullahil azime ve etûbi ileyh وَأَسْأَلُ اللَّهَ لِي وَلَكُمُ التَّوْفِيكُ الحمد لله الحمد لله لمن أوت بصفات التنزيه والكمال ما يشهد أن لا إله إلا الله ما يشهد أن محمد رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وارضى على أربعة الخلفاء الراشدين خلة بي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين والأئمة المشتهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين